сайн байцгаана өвдөдөө өнөөдрийн хичээлээр ардгаар ангийн зав судлах агуулгын хүрээнд уламжлалын тухай хоромсомын онол сэдвийг авч үзнэ. За уламжлалын тухай шинжлэх ухааны үндсэн утгуудыг хоромсомын онолоор тайлбарлах суралцгын зорилтыг хүрээнд дараах зорилтуудыг төвшүүллээ. За нэгт уламжлал гэн аллел гэн олон хэлбэр генүүдийн харилцан үйлчлэл уламжлалын хэлбэрүүд генотип олон фенотип тухай ойлголттой болно. За хоёр дахь нь бүх амьд үсийн шинж тэмдгийг нөхцөлдүүлэгч хүчин зөвлөл гэн болох тухай уламжлалын тухай хоромсомын ойлголттой болно. Хүний хөхүүд амьтны төл эцэгхээ ягаад дурайдаг вэ? Энэ онцлог шинж нь одоо бүх одоо амьд биш одоо байдг уу? Хөвгтөө та бүхэн бас аав ээжийнхэн одоо ямар онцлог шинжээ гэдэг илүү төлхөө дурайсан байна бас бодоорой. За тэгвэл эцэгхээс шинж тэмдэг үр төлд хэрхэн дамжиж байгаа талаар бол 18 дугаар зуунд бол анх судалж эхэлсэн 1865 онд Австрийн хуврах Г Мэндэл удамшил судлах арга зүйг боловсруулж шинж тэмдэг удамших зүй тогтлыг бол нээсэн байгаа тэрээр судалгаанд ам бол өөртөө тос хүртээдэг бандыг бол авч судалсан за тэгвэл бандын 7 шинж нь үрийн гадар гоо үрийн өнг за үрийн хэлбэр цэцгийн бүтэц цэцгийн өнгийг бол авч судалсан байгаа. За тэгвэл Мэндлийн судалгааны ажлыг бол нэгтгэнд өнөхтөл а нэгдүгээр нь бол эцэгхэн одоо шинж тэмдэг бол аль нэгнийхэн шинж тэмдэг өөр удамд бол удамшиж байна гэж авч үзсэн байгаа. За хоёр дахь том нь тэрээр шинж тэмдгийн удамшлыг математик харьцаагаар илэрхийлсэн. За пенотип нь 3 нэгийн харьцаа, генотип нь 1.2 нэгийн харьцаа гэж илэрхийлсэн. Эцэг ихийн одоо шинж тэмдэг үлж удамшиж байна гэдэг л үзснээр бол одоо ямар нэгэн тэр удамших шинж тэмдэгийг нь тодорхойлж өгч хүчин зүйл байгаа гэж бол мэндэл бол үзсэн байгаад байгаа. Мэндэл судалгааныхаа үр дүнд бол гэн хоромсомын талаар бол одоо яг илрүүлж бол чадаагүй гэхдээ юм бол эцэг ихийн одоо шинж тэмдэгийг илэрхийлж байгаа хүчин зүйл бол амьд үед бол одоо удамшаад байгааг бол тодорхойлсон. Иймээс одоо түүний судалгааны ажил бол 2 дугаар зууны ихэн хүртэл бол олны анхаарлт бол хүрч чадаагүй. Ингэснээр одоо мэндлийн судалгааны одоо ажлын гол ач холбогдол юу байсан бэ гэвэл мэндлийн судалгаанд одоо сангаан авсан бандын бүх шинж ялгаатай хоромсом дээр эсвэл нэг хоромсом дээр маш хол зайтай байрлах гэнүүдээр хяналт нь түүний олон шинжийг хамрсан эвсэлтүүлгийн үр дүнгээ тайлбарлах ажлыг бол маш хялбар болгосон байгаад байгаа. Мэндлийн судалгааны эцэг үр дүн хэдийгээр ийм байсан боловчиг мэндэл бол яг нэг шинж тэмдгийг тодорхойлоод байгаа хүчин зүйлийг бол хоромсом гэж бол илрүүлж чадаагүй. 19 дугаар зуунд бол эсийн судалгааны багажууд бүрэн төгсөл боловсрч ирээгүй байсан. За 20 дугаар зууны ихээр бол эсийг судлах багажууд байна. Илүү боловсронгүй болж ирсэнээр бол эсийн дотрох одоо бүтцийг бол судалсан байгаа. Имээс дараах бичлэгээс бол эсийн дотоод бүтцийг илүү тодорхой харж болно. За дэлгсэн дээр бол эс харагдаж байна. Эсийн цтаа олоодсон дотрох эсийн эрхтэн цэрүүд бол харагдаж байна. За эсийн дотрох байх хамгийн том эрхтэн цэр бол бөөм За бөөм дотор хоромсом агуулагддаг. За хоромсом энэ хоромтид гэх утаслагаас бол тогтсон бүтцтэй байдаг. Хоромсом дотор одоо ДНК-гийн утаслаг молекулууд бол агуулагдна. ДНК-гийн молекулын нэг хэсгийг бол ген гэж нэрлэнэ. Мөн эсийн дотоод бүтцийг судалснаар эсийн хуваагдал болох метоз мяц хуваагдлыг бол нээсэн байгаа. Зургийн дээр бол эсийн метоз мяц хуваагдлыг бол харуулсан байна. Метоз хуваагдлаар бол биес хуваагддаг. Метоз хуваагдлын гол ач албагдвал их эсийн хоромсомын бүрдэлтэй хайдал, хоромсомын бүрдэлтэй төл хэсүүд үл үүсдэг. Мяц хуваагдлаар бол бэлгийн хэсүүд хуваагддаг. Мяц хуваагдлын үр дүнд их эсээс генетикийн хувьд ялгаатай төл хэсүүд үл үүсдэгийг бид өмнөх хичээлээр бол судалсан байгаа. За ингэж хоромсомын эсдэг хоромсомын бүтцийг судалснаар 2 дугаар зууны ихээр бол сатдан баварын хотноор эсийн хуваагдлын үед дэх хоромсомуудын өөрчлөлт шинж тэмдгийн удамших зүйл тогтлох хоёр хоорондоо холбоотой байх магадлалтай гэж үзэн удамшил хоромсомоор дамжих таамаглыг бол дэвшилсэн. Ингэснээр сатдан зарцаан дээр бол судалгаа хийсэн. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн дараах зурвар анхаарлаа хандуулаарай. Сатдааны эцсийн үр дүнд бол мяц хуваагдлын үедүүд хоромсомууд хоёр хуваагдна гэж үзсэн. Дараа нь үр төлд эцгийн болон ихийн нэг нэг хоромсом дамжин удамшиж байгааг бол зарцаан дээр хийсэн судалгаагаар бол тогтоосон байгаа. 
За үүнтэй адилаар баваар бас өөрийн тамглаа төвшүүлсэн. Үүний үрд энэ бол хөврөл одоо бүрэн хөвчгийн тулд бүх хоромсон өмнө хосоороо байх хэвээр гэж үл үтсэн байгаа. Баваар эс сатаны төвшүүлсэн саналуудыг нэгтгэж нийлүүлснээр удамшлын тухай анхны ихэнх сөөр бол тавигдсан гэж үздэг. За тэрээр генет хоромсомын тодорхой нэг хэсэгт бол байрлана. Мяц байдлын үед хоромсомод хоёр хавагддаг. Нэг хоромсом эсгээс нөгөө хоромсом ихэс ирж гений мэдээллийг дамжуулдаг гэж үтсэн. Ингэж ген нь удамшлын мэдээллийг хадгалдаг юм а гэдгийг бол баталсан байгаа. Ингэснээр бол удамшлын тухай хоромсомын анлын сөөр бол тавигдаж эхэлсэн. За ген гэж юу вэ гэхээр тухайн шинж тэмдгийн хөгжих боломжийг тодорхойлж байгаа ДНК-гийн молекулын нэг хэсгийг бол ген гэж үздэг. Тэгэхээр 18 дугаар зуунд хийсэн Менлийн ажил болон 20 дугаар зуунд хийр хийсэн удамшлын тухай хандлын их сөрөг тавьсан Баваари Саттан хоёрын судалгааны ажлыг харьцуулж үзэх юм бол хоромсом хос хосоороо байна. Удамшлын хоромсомын анал дээр нэг хоромсом нэхээс нөгөө хоромсом эсгээс дамждаг. Менлийн судалгааны ажлын үрдүнд бол хүчин зөвлөд олох гэн хосоороо байна. Хос генүүдийн нэг нь эсгээс нөгөө нь ихээс дамждаг гэж үл үтсэн байгаа. Мяц багдлын үед хос хоромсомод салдаг. За гамет бүр нэг хоромсомтай байна буюу гафлат бүрдэлтэй байдаг. Тэгээд зургийн дээр хөөхтөө та бүхэн анхаарлаа хандуулаарай. За гамет бүр өөр өөр хоромсомын бүрдэлтэй байдаг. Менли ажлын үрдүнд бол хүчин зөвлөд олох аллелууд нь одоо гаметэд тус тустай байдаг. Тэгээд зургийг бол харьцуулаад хөөхтөө та бүхэн ажиглах хэрэгтэй. За гамет янз бүрийн генийн аллелтэй байна. Гэж үл одоо хоёр анлын маань хоорондын ялгаавлын нислэлтэн дээр эсвэл харагдаж байна. Тэгвэл саттан болон баварын нарын удамшлын тухай хоромсом анлыг гүнзгөрлөн тэм орган бол шавд нарынхаа хамт ул судалсан тэрээр судлахдаа дорзоо хэл ялаан дээр л авч судалсан байгаа. За дорзоо хэл ялааг бол хооронд нь өржүүлснээр одоо мутат ялаа гаргаж авсан. Одоо жимсний химийг дорзоо хэл ялаан бол хурдан өржүүлэх боломжтой. 2 долоо хоног тутам одоо өөр удмаа өгдөг. За хоромсомын бүрлэлийн хувьд бол цөөн буюу дөрөв хос хоромсомтой ийм ялаа байгаа. Тэгэхээр байгаль дээр энэ ялаан бол цаарал биетэй улаан үтэтэй урт алвартай байдаг бол туршилтын одоо үр дүнд бол гарсан төл ялаанууд олох мутанч ялаанууд маань хар биетэй цагаан үтэтэй богино алвартай байсан. Морган эцэг ихэд байхгүй шинж тэмдэг ягаад төл ялаануудад гараад ирвэ гэдгийг судлахад мяц багдлын горсон гаврын үр дүнд эцэг ихийн шинж тэмдэг үр төлд бол ялгаатай удамшиж байсныг бол илрүүлсэн байгаа. Морны судалгаанаас одоо бол дараах дүгнэлтүүдийг хийж олно. Тэрээр бие мухадын шинж тэмдгүүд генер тодорхойлогддаг. За хоёр дугаарт нь эсэд бүх генүүд хоромсом дээр цувч буюу шугам байрлалтай байдаг гэж үтсэн. Мяц багдлын дүнд генүүдийн шинэ хоршлон гомлог хоромсомын солилцоо буюу корсон гавраар үсдэг. Нэгэн хоромсом дээр байрлсан генүүд нэг хэлхээ үүсгэж хамтдаа удамшдаг юм а гэж дүгнсэн байгаа. Тэгвэл эцэг ихээс шинж тэмдэг ур удамдаа дамжих үзэгдлийг удамшил гэж нэрлэнэ. Энэ үзэгдэл нь хүн амтан төдийгөө ургамал мөг зэрэг бүх амьд үед дээрүүл илэрдэг үндсэн шинж Энэ шинж тэмдэг нь бэлгийн үрдэлтэй бодгалд бэлгийн эсэр бэлгийн бус үрдэлтэй бодгалд бол бие эсэр бол удамшиж дамждаг байгаа. Эсвэл нь бодгалын шинж тэмдэгийг тодорхойлох генүүдийг хавуулна. Бие мухадын генүүдийн нэлбэрийг генотип, генүүдийн үйл ажиллагааны үр дүнд бие мухадаар илэрч байгаа гадаа шинж тэмдэгүүдийн нэлбэрийг фенотип хийж нэрлэдэг. Шинж тэмдэгүүдийн илэрх боломж нь бусад генүүдийн оролцоо болон гадаад орчны нөхцөлөөс ул шалтгаалдаг. Гэн бүр бол одоо шинж тэмдэгээр илэрх бол боломжгүй байдаг. Жишээ нь арис наранд биеэн шаргалтлаад борлосны үр дүнд бол энэ дамжих боломжгүй зан арын шин бол бас дамжих бол боломжгүй байж байдаг. Аа тэгвэл төрлийн шинж тэмдэгүүд бол удамшдаг үүнд нь мэдрэлийн тогтолцооны хэв шинж, оюу ухааны чадвар, аа зан суртахууны хэв шинж гэх мэт бол одоо төрлийн бол байдаг байгаа. Дээр хэрдэмтийн судалгааны үр дүнг нэгтгэснээр бол удамшлын хоромсомын анал бол илүү одоо байжигдаж томьёологдсон. Үүнд гэн бүр хоромсом дээр байрладаг. Хоромсом дээр байрлаж байгаа тэр хэсгийг нь байрлалыг нь бол одоо локус гэж нэрлэдэг. За 3 дугаарт нь генүүд ар араасан бол цуурч байрладаг. 
дөрөвт нэг генийн аллелууд ижил харамсаа мэжил давхус байрладаг тавдгаарт нь харамсаан бүр нэг генийн хэлхээ үүсгэж байрлана нэг харамсаан дээр байрлах генийн хамт та удамш нь ижил харамсаамын хооронд горсонговор буюу гений солилцоо явагддаг горсонговорын дүнд гений хэлхээн дээр өөрчлөлт гардаг гэж удамшлын харамсаамын тухай онлыг бол нэгтгэн дүгнсэн үзэн хичээлээ идэлээ баттгаад дараах дасгал ажлыг хамтдаа ажлыг бие хотын шинж тэмдгийг гэн тодорхойлно. Хөвгтөө та бүхэн бодоорой. Тим. Хоёр дахь асуулт харамсаамын анлыг тэм орган боловсруулсан. гэр үг ягаад гэхээр морган бол ганцаараа боловсруулаагүй саттан баваар зэрэг эрдэмтдийн судалгааны үрдүн дээр үнслээд онлон бол илүү боловсронгоо болгосон байгаа. Генетийн шинэ хорчлон гомлог харамсаамдын солилцоо буюу горсонговороор үүсэн. Тим. Генет харамсаам дээр зэрэгцэж байрлана. Тэгвэл генүүд харамсаам дээр цовч буюу шугам байрлалтай байдаг гэж л хичээлээрээ үтсэн. Нэг харамсаам дээр байрлах генүүд хамт удамшин. Тийм. Хүүхдүүд та бүхэн гэрэн даалгаврт сургачийн 81-р хуудасны даалгавар 1-с 3-ийг ажиллаарай. Өнөөдрийн хичээлд анхаарлаа хандуулсан байрлаа.